eccoci qui a, parla a parlare della profase 1. Allora, cosa abbiamo detto? Supponiamo di prendere in considerazione quello che avviene nei testicoli di un individuo maschile. Allora, in un individuo maschile la cellula appare così, eh, sto considerando una cellula con 2n uguale a 4, lo scrivo qui, 2n uguale a 4. Ecco, eh, volevo fare però una, una precisazione prima di cominciare. Siccome ognuno di noi deriva da un processo di fecondazione, nel maschio cosa ci saranno? Ci saranno dei cromosomi che sono stati trasmessi dal padre e dei cromosomi che sono stati trasmessi dalla madre. Quindi io vi chiedo già da adesso di rappresentare quello di provenienza materna con rosso, qui, qui lo rappresentiamo rosso, e quello di provenienza paterna blu. Ok? Quindi beh, immaginate che queste qui siano cellule ehm, presenti negli spermatozoi di un maschio con dentro metà cromosomo di sua madre e metà cromosomo di suo padre. Qui abbiamo visto cosa succede in interfase 1, quindi la formazione dei cromatidi mh, partendo dalla duplicazione del DNA e anche qui uso la stessa rappresentazione perché poi vedrete come viene comodo. Ecco, quindi abbiamo dei cromosomi più lunghi, dei cromosomi più corti. Porta. E io qui li rappresento duplicati. Va bene? Quindi duplicati in profase, eh, ho questa rappresentazione microcellulare e i cromosomi. I cromosomi cosa fanno in profase? Scondensano. Quindi vuol dire che da molto despiralizzati si spiralizzano raggiungendo una lunghezza tale che possono essere colorati, possono essere ben riconosciuti. Nella profase succede una cosa importante che è questa, il riconoscimento degli omologhi. Allora, si dice omologo quei, quei cromosomi che morfologicamente sono uguali, va bene? Quindi abbiamo l'appagliamento degli omologhi. Cosa vuol dire che la cellula, questa è la membrana, questo è il nucleo, gli omologhi si riconoscono e si avvicinano. Quindi quello che vedi nel nucleo è... Questa cosa qui. Quindi noi abbiamo i quattro cromosomi, ognuno duplicato, e si formano gli omologhi appaiati. Ogni coppia di omologhi è formato da quattro cromatidi. Quindi l'insieme, l'insieme dei quattro cromatidi, si chiama tetrade. Quindi qui abbiamo due tetradi. Dopo la formazione delle tetradi, se si guarda attentamente si può notare che appaiono dei chiavi, cioè come degli incroci fra i cromatidi appartenenti agli omologhi. E qui sta avvenendo un processo importantissimo che si chiama crossing over. Che giustificherà il fatto che durante la profase 1 avviene una ricombinazione di geni. Quindi avremo la formazione di gameti, di quei quattro gameti che si formano da questa, da questa cellula, da questa cellula 2n uguale a 4, da quattro gameti n, uno diverso dall'altro, perché qui c'è un processo di ricombinazione genetica che si chiama crossing Allora, per rappresentare il crossing è cosa utile che io cancelli questa rappresentazione che vi rappresenti magari solo le tetradi più ingrandite. Qui, tetradi ingrandite, questo il cromosoma grande, questo il cromosoma piccolo, questo il cromosoma più grande e questo quello più piccolo. Quindi qui sono le due tetradi. Allora, per capirci bene, vediamo di ricordarci cos'è il DNA, cosa sono i, eh, i geni, cosa sono i caratteri e cosa sono le coppie, eh, le forme alleliche. Allora, il 
geni sono dei pezzetti di DNA che portano l'informazione relativa a un carattere. Geni. Quindi pezzetti di DNA che portano informazione relativa a un carattere. Considero un carattere, prima che mi viene in mente, il colore dei capelli. Quindi il gene potrebbe essere che porta l'informazione del colore dei capelli, supponiamo che sia posizionato in questo pezzettino, in questo locus, si dice, in questo pezzetto del, eh, del cromosoma. Quindi quando si è duplicato, ovviamente sarà posizionato proprio fisicamente anche qui, nella femmina appartenendo alla stessa specie, anche qui avremo il locus e quello che c'è scritto qui a livello di DNA mi dà delle informazioni del colore dei capelli. I capelli supponiamo che possono essere castani oppure biondi. Questi cosa sono? Sono due descrittori del carattere colore dei capelli. Chiamo i descrittori forme alleliche. Quindi questa è la forma allelica castana, questa è la forma allelica bionda. Allora, supponiamo di, eh, di rappresentarli qui. Allora, questo qui potrebbe essere il castano. Va bene? Quindi qui ovviamente si è duplicato, avrò ancora castano. Invece nel, nella cellula magari il gamete di provenienza femminile potrebbe essere biondo. Quindi quando si è duplicato è ancora biondo. Poi potrei prendere in considerazione ad esempio un altro carattere, ad esempio la forma dei capelli. Quindi sto parlando sempre di capelli, però non sto più parlando di colore, ma sto parlando di forma. La forma potrebbero essere capelli lisci oppure capelli ricci. Eh? Queste qui sono le due forme alleliche che si riferiscono al carattere forma dei capelli. Quindi magari le informazioni relative alla forma dei capelli potrebbero essere scritte qui sotto. Quindi qui potrei avere liscio. Qui anche, perché si è duplicato, quindi ovviamente è uguale, qui potrei avere ad esempio un riccio e qui il riccio. Va bene? Quindi sto analizzando, noi abbiamo tantissimi caratteri, quindi ogni pezzetto di DNA in questa coppia o in questa coppia qui può avere un significato diverso. Cosa può succedere? Può succedere che nei punti in cui i cromatidi si avvicinano si abbiano degli scambi di pezzetti. Degli scambi di pezzetti, quindi la formazione di quei chiasmi che dicevo. E cosa può succedere? Può succedere che qui si abbia una rottura, ad esempio, rappresento il chiasma, è uno scambio. Quindi se io vado a numerare tutti questi cromatidi, ad esempio questo è il cromatidio 1, questo è il cromatidio 2, questo è il 3, questo è il 4, allora all'1 all cosa gli è successo? All'1 praticamente ne è rimasto questo primo tratto, fino, fino al chiasma, tutto blu. Quindi qui ho ancora l'informazione che mi dice liscio, va bene? Dopodiché il pezzettino rosso, quello del biondo, si è scambiato. Quindi da qui in poi, da qui in poi io ho un pezzetto che mi dice biondo. Quindi vedete che c'è stata una ricombinazione di questo che è il cromatidio 1. Bene, il cromatidio 1, vado su, è liscio fino a qui, poi mi si scambia col biondo. Vediamo il cromatidio 2. Il cromatidio 2 non ha subito nessun tipo di rimescolamento. Quindi io me lo ridisegno ancora così. Dico che qui mi porta l'informazione castano e qui mi porta l'informazione liscio. E questo qui è il 2. Se lo disegnate anche voi, 
sicuramente vi rendete conto andiamo avanti il 3 il 3 il 3 è rimasto invariato quindi il 3 avrà ancora biondo qua e riccio biondo e riccio e questo qui è il mio 3 il 4 allora il 4 è fino a, al chiasma tutto rosso quindi mi porta riccio riccio e poi al pezzettino che è stato che è stato scambiato quindi è passato di là il pezzettino blu blu che mi porta castano Quindi vedete che durante il crossover si sono formati dei cromatini che prima non c'erano. Questa cosa è importantissima perché poi voi dovete immaginare che questi qui a un certo punto si separeranno e quindi andremo a formare delle cellule che hanno ad esempio un'informazione che prima non c'era. Il liscio non era abbinato al biondo, era abbinato al castano. Quindi qui ci sono tutti i presupposti per avere un rimescolamento. Allora, la profase si conclude quindi in una situazione dove ci sono questi, eh, questo succede ovviamente per tutte le coppie, può succedere in più punti di cromatidi, la fine della profase è segnata dalla sparizione della membrana nucleare. Quindi noi stiamo vedendo il crossover che avviene, avviene all'interno del nucleo, quindi c'è ancora la membrana. Quando la profase 1 è conclusa, praticamente non si ha più la membrana e questo segna l'inizio della fase successiva della meiosi.